，你是说有内应？嗯，这点我也怀疑过，但我盘问过金家人很多次，都没有露出破绽。而且金家有头有脸的，我也不好审问的太过严苛。嗨，别怕，有师傅在呢。我呢，不需要严刑逼供，就能让他们直接说出真心话。嗯，不过。做这件事情有点难度，这是另外的价钱。让一让，让一让，走，再走，走！哎哎哎哎哎！快点放开大神仙！干嘛？李江大人说了，这个大神仙就是金家宝鼎事件的贼人。再走，好！人家大神仙刚才正与天兵天将争斗呢，护着咱们一方平安。对呀、啊，就是啊！不要因为抓不到人就乱抓。人家金家都不追究了，你们怎么还想着抓人呢？你们不会是都中了邪，想保住妖邪们，把我们困在这儿？哎，一起毁了吧！啊！快，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！师门，除了潇洒还得稳重。坐下，别动。但你不是说谁？呃，师傅，你不是说药粉害人吗？怎么还用啊？这迷魂粉我可是按照古方改良过的，吸入少的话，能做特别好的安神香呢。来，一会儿你把这个压到舌头底下，省得你待会儿迷糊了，被我套出什么秘密就不好了。这个金大小姐是个独生女，又是实际的掌权人。这金老太爷就更不用说了，这家都是他的。这两个人都不太可能是家贼，如果有内应，那只能是金家管家和那仆妇，对吧？对，嫌疑最大的就是管家。金老太爷最近身体不好，尤其是说是金家有妖邪之物，需要用宝鼎镇一镇。可这居士也是管家引荐的。撒谎的人往往处处设防，为师还是第一次使这种活儿，这种简单比较牢靠。又是第一次，嘘，你小声点儿，这招不是好招。二位，久等了。金大小姐，刘捕快又见面了，二位别站着呀，赶快坐吧。坐坐。不好意思啊，爷爷最近有些犯糊涂，一开始不吃不喝，让二位久等了。本就是我不麻烦你们，这位就是我说的那位神医。嗯、我爷爷最近整日喊着疼，但怎么都查不出什么毛病。林大神仙也看过了，都说是阳寿快尽，已经没办法逆天改命了。这位神医似乎有些过于年轻了吧？嗯、若是其他疑难杂症。我倒不能包治百病，但不瞒金大小姐，我与那夏姐颇有渊源。金老太爷若是阳寿已尽，我倒有些拖延的办法。真的，金大小姐若是不信，便可随我去下界一游，你见了便知。要不还是算了吧。我家大小姐她不愿意，你们还是先走吧。哎，公子，哎哎哎，金管家，有我保驾护航，金大小姐不用怕。这真是下贱！对啊，我们一会儿就会碰到差事，会抓住我，但你别怕，他们会问你一些问题。
何对你的身份。你只要证明你是金大小姐，阳寿未尽，自然会放你走的。不要，我相信你，我们快走吧。那怎么行？这流程要走一遍的，不然是回不去了。我不去。不会收留你的，他是我阳寿已尽。什么？我的阳寿本来就是被大世界偷回来的，早在那会那天，我的阳寿就已经没有了。那神龟也会这一招？这倒有些棘手了。师傅的书上怎么说的来着？救我！救我！对，顺着这招找破绽。求你们！求你们！原来是这样啊。但下界规矩如此，我也不好打破。要不然，你跟我讲讲当时的情形，到底发生了什么，我才好知道是哪位差使办的事，才可能有办法。真的吗？嗯，只要你如实相告，我一定会帮你。我也不知道，那天怎么就被拉入了火海。桥边，樱花夕阳斜，柳绕瓦鸣，声声入耳，何人为赴约？此时忽飞雪，对你惦念多一些。心中花无言，与你举杯尽欢。